ni kau Nah, kan Hap kun Kham kun wan ti ye sip song Dern kum ha pan Ti puta sakalat song pan haron ha sip ka Nah, wan ni kau pen wan ma ka bu cha เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาของเราถ้าก็ก็ขอความเคารพนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของมนุษย์เทวดามารพมทั้งหลายขอความนะกรบนอบน้อมในพระธรรมและก็พระอริยายะสงฆ์ขอเจริญสุขสวัสดีทุกคนทุกท่านนะที่กำลังรับฟังรายการแววเสียงแห่งธรรมจามนิตราอยู่นักขณะนี้แสดงธรรมที่สำนักสงฆ์สวนสกุลนาป่าช้าบ้านห้วยกอยตำบลสามแยกอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรวันนี้ก็ขอนโมทนาบุญกับพี่น้องญาติโยมที่มาทำบุญโดยพี่น้องที่มาจากบ้านนาวัดหมู่แปดตำบลน,นาวังอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโดยคุณโยมแม่ใหญ่หนูแดงวางบนสองร้ยห้าสิบบาทและก็แม่ใหญ่อ่อนสีทาวรห้าร้อยบาทแม่หาลวดทองหนึ่งร้อยบาทคุณโยมเทวีเรืองเรืองริวงสองร้อยบาทโยมพ่อลมแม่นิดไกยกิจหนึ่งร้อยบาทรวมปัจจัยหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทและคุณโยมแม่สมโอนบ้านกุลคอการลูกสาวแม่ยุ่นบ้านกุลเสถียรเนาะไปมีครอบครัวที่บ้านกุลคอการลุนสวรรค์ก็สองร้อยบาทขอนุโมทนาสาธุจัดโยมที่มาทําบุญแล้วก็คุณโยมคุณนายวิงโยมพี่วิงกับท่านสัตว์เดียมคือกุดชุมก็พาคุณยายามาทำบุญพาแม่มาทำบุญโยมพิวิทก็คุณยายก็บริจาคสองร้อยสี่สิบบาทคนโมทนาสาธุคุณยายก็แปดสิบกว่าปีหรือเปล่าหูไม่ค่อยได้ยินแต่ตายังดีอยู่คนโมทนาสาธุยายโยมแม่ของโยมพี่วิงกุศลการนนสวรรค์เนาะขอนโมทนาสาธุด้วยแล้วก็โยมแม่ดวงวันมานี้มาทำบุญโยมยายนางจันสีแก้วคูแล้วก็ที่ไหนอีกนะโยมโยมพี่สุบันทางหินสิวน้อยทางหินสิวโคงทางวัดโคกเจริญโยมป้าเยมาทำบุญขอนโมทนาสาธุแล้วก็คุณโยมมาละอีกหลายท่านหลายคนเนาะขอนโมทนาสาธุด้วยที่มาทำบุญในวันนี้แล้วก็บางทีตมาก็จำโยมไม่หมดหรอกประโยมมากันหลายคนถ้าก็เรากำลังสร้างลานธรรมอยู่สำหรับท่านไหนอยากจะมาร่วมบริจาคซื้ออิฐซื้อปูนสร้างลานธรรมก็มากันมากันนะวันนี้ก็เป็นวันมาฆบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะเล่าเรื่องวันมาฆบูชาให้ฟัง
แล้วก็ขอกราบนมัสก,การนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณวิเชียนหรือหลวงพ่อประทีปที่ลองบีทสนัตอเมริกาผมเรียนคณะสงฆ์เจริญสุขสวัสดีเมชีนายาติโยมเรียนการมัสก,การพระเดชพระคุณหลวงพ่อพินัยทางอ่อนทะลิโอคณะสงฆ์ด้วยเนี่ยก็แม่ชีญาติโยมทุกคนทุกท่านคือทางอ่อนทะลิโอสองวัดนี้จะจะเปิดเทศที่ตมาแสดงตมาแสดงทำทาง youtube สองวัดนี้ท่านก็จะเปิดให้ญาติโยมฟังกันญาติโยมก็มานั่งสมาธิฟังกันโดยเฉพาะที่ลองพีทก็มีครอบครัวฝรั่งเข้าไปด้วยนะครอบครัวฝรั่งเริ่มไปนั่งสมาธิไปภาวนาคนโมทนาสาธุโดยเปิดธรรมะอาจารย์สุธาแสดงช่วยกันเผยแพร่ศาสนาอนุโมทนาสาธุแล้วก็การนมัสการเพลงพระคุณหลวงพ่อทางไมอามี่ทางฟลอริดาทางดาหลักด้วยคณะสงฆ์เดินสุขยัดโยมทักน้องชาวลาวชาวยวนชาวสมินชาวพม่าด้วยชาวจีนชาวญี่ปุ่นที่นับถือศาสนาพุทธน้องชาวฝรั่งด้วยชาวสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่นับถือศาสนาพุทธทุกท่านทุกคนไปเดินสุขสวัสดีทางเอกสัตว์นิทางสาปันสปูสมรสเอกฤทธิ์ก็แล้วแต่ที่ฟังรายการที่ธรรมาแสดงอยู่ทุกท่านทุกคนเลยแล้วก็ออกอากาศอยู่ทางขึ้น92 FM อำเภอเรือนลูกทาจังหวัดยะโสธรก็ฟังกันอยู่ในโชนของเขียนในร้านเพอแถวนี้แล้วก็ที่อำเภอพายุจังหวัดศรีสกีด้วยขึ้น1475มั่งกระจำผิดแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ไปออกอำเภอน้องสูงจังหวัดมุกนาหารด้วยจะไปลายอำเภอแถวนั้นนี่รับฟังกันถ้าอยากจะฟังทาง YouTube ก็เข้าไปที่ YouTube แล้วก็เขียนชื่อตมาลงสุดทาการยานงลงไปจะสามารถรับชมรับฟังได้ทั้งวันเลยก็เทศชั่วโมงเดียวแต่มันเทศมานานแล้วหลายเดือนก็จะบันทึกไว้ตลอดบันทึกบันทึกเทศประมาณชั่วโมงจะบันทึกไว้ตลอดเข้าไปดูเข้าไปชมได้นะย้อนหลังได้นะฟังสดหรือย้อนหลังได้แล้วก็ขอบคุณครอบครัวของท่านทูตด้วยโดยแคทตี้เป็นผู้ช่วยเผยแพร่ศาสนาทางสหรัฐอเมริกาก็ทางสหรัฐอเมริกาตอนนี้เป็นตอนเช้าก็พูดมอร์นิ่งกันแล้วกันครอบครัวของแคทตี้แกนมาแกนฟาแล้วก็แม่นี่อีกรถโยนสพินาโยนเท่านี้เจ็บนะครอบครัวแฟมิลี่ของเจ็บนะครับโพลิสตำรวจทบานทุกท่านทุกคนยุบันทันทูตนะครับคนขับรถคนสวนคนงานด้วยคนทำอาหารทุกท่านทุกคนคนชายยุบันทันทูตนั่งฟังกันเยอะเหมือนกันนั่งฟังอัตมาแสดงธรรมก็เจริญสุขสวัสดีกันเอาละเราก็มาฝึกสมาธิกันฝรั่งชอบฝึกสมาธิต้องทดลองอต้องมาปฏิบัติก็พนมมือขึ้นพนมมือขึ้นแล้วก็ว่าตามอาตมาอุกาสะอุกาสะณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระตนะตรัยขอให้คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสสนาญาณขอจงบังเกิดขึ้นในคันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู
3 hole ke khun mein roi gun le phan hon doy kwam mai pamat na kalabat ni the jak nan ko ko kha ko ma mue khwa thap mue sai tang ka hai trung dam long sati hai man tu lom hai chai khao yao ok yao khao san ok san มีสติรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพูดหายใจออกพูดก็ได้มีสติรู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกถ้ามีสติอยู่อาตมาก็เอาลูกศิษย์พระองค์หนึ่งไปไว้ที่ป่าชาป่าชาบ้านหินสิวก็ไปไว้ที่ป่าช้านะก็เลยญาติโยมทำหินสิวก็ใส่บาตรไปเลยเอาลูกศิษย์ไปไว้ในป่าช้าองค์เดียวนะเพื่อให้เกิดชอบความสงบที่นั่นที่ป่าช้าบ้านหินสิวโดยเฉพาะพระจันทร์เต็มดวงอย่างนี้นี่เดินจงกรมอยู่ในป่าช้าเนี่ยอากาศเย็นสบายสายลมพัดเย็นสบายแล้วก็มีเสียงหมาหอนเสียงสุนัขหอนบูมแล้วก็มีศพมะเผาควันขโมงแม่บรรยากาศสุดยอดเลยบรรยากาศสุดยอดเมื่อก่อนอยู่ปาชาองค์เดียวนี่แม่บรรยากาศดีตอนนี้มีลูกศิษย์มาอยู่ด้วยมาอุปถากคนนี้บัตรอะไรสมัยก่อนอยู่องค์เดียวนี่แม่สนุกดีถ้าเข้ามาเผาศพมาเผาผีทีไรนี่ฟันสมองเดือนง่ายงายสายลมพัดจินเย็นถ้าหากหมาหอนด้วยนี่แจ๋วเลยสุดยอดเออวันนี้ก็เป็นวันมาค่ะก่อนก่อนเข้ารายการก็คุยกับแคตตี้อยู่แคตตี้หายป่วยแล้วก็นโมทนาดีใจด้วยนโมทนาว่าจะไปวัดหายป่วยแล้วจะไปวัดไปจำศีลนโมทนาก็แล้วกันแล้วก็พอหายป่วยแล้วก็เสียงแจ้วเลยเสียงเชื่อแจ้วเลยแฮปปี้พอหายป่วยแล้วก็อาจารย์ขาเลยก็พูดเก่งแล้วตอนตอนเสียงไม่ค่อยมีนะพูดเสียงไม่ค่อยได้ยินแล้วก็แคทก็บอกว่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องวันมาฆบูชาให้แคทฟังวันมาฆบูชาคงจะเวียนเทียนกันบางวัดเขาก็เวียนเทียนกันพระโลกที่นับถือศาสนาพุทธก็จะเวียนเทียนกันถามว่าวันมาฆบูชาสำคัญยังไงวันมาฆบูชาหรือวันจาตุลงคสันนิบาตบางบางที่เขาเรียกว่าวันจาตุลงคสันนิบาตคือเป็นวันที่มีเหตุการณ์สี่อย่างมาบรรจบกันหนึ่งพระจันทร์เต็มดวงสวยมามาคเลิกเต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงนี่เมืองไทยออกไปดูก็เห็นพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์นี่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่ามูลเนาะพระจันทร์เต็มดวงสองเป็นวันที่พระสงฆ์หมายถึงสงฆ์สาวกพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์รุ่นเล็กๆเลยในโลกเลยนะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาประชุมกันพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วก็ส่งสาวกไปประกาศศาสนาในที่ต่างๆแต่เหตุการณ์อัศจรรย์วันนั้นก็คือสาวกมาประชุมกันพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาประชุมกันในวันมาฆบูชาเนี่ยสามแล้วก็พระสงฆ์ที่มานั้นรวนแต่เป็นพระอรหันต์หมดเลยสิ้นกิเลสหมดเลยเป็นพระอรหันต์หมดและก็พระพุทธเจ้าบวชให้ทั้งหมดเลยบวชกับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเรียกว่าเอหิภิกขุปสัมปทานหรือเปล่า
ช่หรือเปล่าพระพุทธเจ้าบวชให้หมดเลยถ้าผิดข้อไปแต่ว่าพระพุทธเจ้าบวชให้หมดเลยหนึ่งพันสองร้อห้าสิบรูปแล้วก็พระพุทธเจ้าก็แสดงโอวาทปฏิโมกด้วยโอวาทปฏิโมกด้วยหลักสําคัญในการของศาสนาในการส่งพระไปเผยแพร่ศาสนาให้ไปไปทุกทิศส่งพระไปเผยแพร่ศาสนาทุกทิศแล้วก็มาประชุมกันที่วัดเวลุวันเล็กก็เป็นวัดแห่งแรกในโลกด้วยจำไว้นะวัดแรกในพระพุทธศาสนาคือวัดเวลุวันวัดป่าไผ่เป็นสวนป่าไผ่อุทยานป่าไผ่นะที่เขาให้เหยื่อแก่กระแตเรื่องเรามาอยู่เป็นอุทยานป่าไผ่แล้วก็เป็นวัดที่พระเจ้าพิงพิสารพระเจ้าพิงดินสร้างถวายพุทธเจ้าเมื่อก่อนเป็นอุทยานร่มรื่นของพระเจ้าพิงพิสารพระเจ้าพิงพิสารก็เลยยกถวายพุทธเจ้าสร้างเป็นวัดเวรวันถวายสร้างเป็นวัดเวรุวันถวายเป็นวัดที่พระเจ้าแผ่นดินสร้างพระเจ้าพิมพิสารผู้ครองแคว้นมคตเป็นผู้สร้างถวายผู้ครองแคว้นราชคึกษัตริย์เมืองราชคึเป็นผู้สร้างถวายกษัตริย์เมืองราชคึเป็นผู้สร้างถวายคือพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระโสดาบันเป็นผู้ดวงตายทำได้สร้างถวายพระพุทธเจ้านะเป็นวัดป่าไผ่วัดแห่งแรกเป็นวัดป่านะอันนี้ขอฝากชาวพุทธด้วยว่าชาวพุทธบอกว่าทําไมพระต้องอยู่ป่าทําไมพระไม่อยู่วัดบ้านอาตมาจะบอกให้แรกเริ่มวัดบ้านไม่มีหรอกมีแต่วัดป่าวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาคือวัดป่าไผ่วัดเวลุวันเป็นวัดแห่งแรกเลยนะในพระพุทธศาสนาเรากําเนิดวัดครั้งแรกเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าก็อยู่ตามถ้าตามร่มไม้อัจฉริยะนะทีนี้พอท่านเผยแพร่ศาสนาแล้วก็พระเจ้าพิมพิสารคาบริวานไปฟังเทศพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแสนนะมั้งแสนก็เลยเป็นเซนเซนสองหมื่นหรือเปล่าก็จําไม่ได้นะขออภัยถ้าจําผิดขอไปแล้วก็บรรลุเป็นพระเยเจ้าบรรลุพร้อมกันเป็นเป็นแสนนะมั้งอีกสองหมื่นเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือเปล่าถ้าจําผิดต้องขออภัยเด้อท่านที่เรียนมหามันลืมเป็นได้อายุมากแล้วแต่มาแล้วก็ท่านก็สร้างวัดนี่ถวายพุทธเจ้าวัดเวทุกวันเป็นวัดแรกในพุทธศาสนาวัดป่าภัยถ้าใครไปอินเดียจะเห็นห่างจากตัวบ้านตัวเมืองนี่ประมาณสักห่างจากบ้านเมืองชาวบ้านประมาณสักสองถึงสามกิโลประมาณนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้สร้างวัดอยู่ใกล้โยมนะไม่ได้ให้อยู่ใกล้บ้านนะวัดนี่ต้องอยู่ห่างจากจากหมู่บ้านเงียบสงัดพอที่จะให้พระได้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ญาติโยมไม่พุกพลาดแต่ก็ไม่ไกลเกินไปที่ญาติโยมจะไปประพฤติธรรมไปฟังเทศฟังธรรมนี่แหละแล้วก็เป็นวัดแรกในพุทธศาสนาเป็นวัดป่าต่อมาภายหลังเนี่ยญาติศาสตนาจเจริญขึ้นคนนับถือมากชาวบ้านก็มีการถวายที่สร้างวัดถวายอยู่ใกล้บ้านนิมนต์พระไปอยู่แล้วก็สร้างบ้านมาใกล้วัดในสุดล้อมวัดเลยกลายเป็นวัดบ้านไปตัดต้นไม้ออกทําเป็นที่ประกอบกิจกรรมเอามาล้องมาลำมาเล่นกลายเป็นวัดบ้านไปเลยพระก็ก็เลยมั่วสมกับญาติโยมไปเลยกลายเป็นวัดบ้านไปเมื่อก่อนบวชเพื่อสิ้นทุกข์ทำที่สุดแห่งทุกข์กลายเป็นบวชมาหาตำแหน่งเป็นพระครูเป็นเจ้าคณะไปห้ากิเลสตัณหาไปนี
อันนี้ก็กลายเป็นกลายเป็นยศชาคุณนามพระไปแล้วแล้วก็พระที่ท่านไปอยู่ป่าท่านก็ขอให้ไปเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าเคยปฏิบัติมาทีนี้ในวันนี้มันมีหนึ่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสวยมากขึ้นเลยแล้วก็เป็นวันที่อาหารหันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบลูกมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็เป็นวันที่แล้วก็ประธานทั้งหมดนั้นล้วนเต็มพระพุทธเจ้าบวชให้ทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นเหตุการณ์พิเศษก็คือพระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกให้พระบอกแนวทางให้พระไปเผยแพร่ศาสนาเรียกว่าโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกที่บางบางที่เขาก็บอกว่าเป็นหัวใจของศาสนาบางอาจารย์ก็บอกว่าหัวใจของศาสนาก็คือปฏิจจสมุปบาทก็แล้วแต่นะแล้วแต่ใครจะว่าแต่ท่านไม่ได้บอกว่าหัวใจศาสนาอะไรหรอกทีนี้ก็คือแนวทางที่พระพุทธเจ้าให้อุวาทกับพระอรหันต์ในวันนั้นในวันนั้นพระจันทร์เต็มดวงพระพุทธเจ้าให้อวาทกับภิกษุสงฆ์ที่เป็นอรหันต์ทั้งหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปนั้นท่านว่ายังไงบ้างสมาฟังกันสัพพะปาปัสสะอากะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงฟังให้ดีนะตอนนี้ฝรั่งกำลังนั่งฟังอยู่โยมที่เป็นฝรั่งนะลองไปเทียบกับศาสนาเดิมของท่านดูว่าคำสอนในพุทธศาสนานี่เป็นยังไงตแตกต่างจากคำสอนในศาสนาเดิมของท่านหรือเปล่าพระพุทธเจ้าสอนว่าสัพพะปาปัสสะอากรนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุสลัดสูปะสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมคุณงามความดีต่างๆให้ทำสจิตตะปริโยธะปนังการจำรจิตของตนให้ข่าวรอบหรือให้บริสุทธิ์คือทำจิตตัวเองให้บริสุทธิ์ให้สะอาดเอตังพุทธานาศาสนาทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็สอนแบบนี้ขันตีปรมังตะโกตีติขาขันตีคือความบดกั้นเป็นธรรมเครื่องเขากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวัฒนติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนหิปปะชิโตปโรปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำลายอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำลายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกมัตตันยุตาจะพัฒตัดสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตันจะสยนาสนังการนอนกันนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจอายโยโกความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่มาในพุทธกาลนิกายธรรมบทนะถ้าจำไม่ผิดนะที่เรามาเรามาดูกันอธิบายความหมายการไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือบาปทุกอย่างเนี่ยอย่าทำพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ทำบาปอย่างเช่นว่าอย่าฆ่าสัตว์อย่าไปเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่เขาไม่ให้
อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าผิดลูกผิดเมียอย่าผิดตัวเขาแล้วก็อย่าพูดเท็จแล้วก็อย่าดื่มสุราเมลัยของมนุษย์มองทุกชนิดห้ามดื่มแล้วก็ห้ามเล่นการพนันห้ามพูดเท็จห้ามพูดส่อเสียดห้ามพูดคำหยาบห้ามพูดเพ้อจื้อห้ามโลภในไร่ของเขาห้ามพระจบาทฟองไหลเขาห้ามเห็นผิดจากคำนองของธรรมคือบาปทุกอย่างอย่าไปทำทีนี้การทำกุศลให้ถึงพร้อมความดีทุกอย่างนั้นให้ทำความดีเป็นอะไรบ้างเป็นให้ทานทานในการแบ่งปันให้ผู้อื่นเอื้อเฟื้อผู้อื่นเห็นใจผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นอนุเคราะห์ผู้อื่นจงทำแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ภาวนาอย่างนี้เป็นต้นนั่งสมาธิภาวนาทำจิตให้สงบอันนี้ก็คือการทำกุศลทั้งหมดเลยทานศีลภาวนาแผ่เมตตาให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขนี่คือชื่อว่ากุศลคือความดีงามเนี่ยนะเป็นผู้มีปัญญาสุดความดีงามปัญญาให้ทำทุกอย่างความฉลาดนะสิ่งที่ดีงามให้ทำทุกอย่างการสำรวจจิตของตนให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสให้ขาวรอบคือพยายามทำจิตตัวเองให้ดีงามทำยังไงทำจิตให้ตัวเองให้ดีงามให้จิตเรานี่ถ้าเราเป็นผู้ละความโลภละความโกรธละความหลงละราคะตัณหาละกิเลสให้จิตเราผ่องใสบริสุทธิ์จิตสะอาดจิตสะอาดนะแล้วก็ทำสามอย่างนี้เป็นคำสอนสอนสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็สอนแบบนี้ขันตีคือความบดกั้นเป็นธรรมเครื่องเขากิเลสอย่างยิ่งสมณะนักบวชนี่มีขันติเป็นกําลังอาตมาจะบอกสตรีมีความโกรธเป็นกําลังปกติแล้วสตรีผู้หญิงนี่จะเป็นเพศที่อ่อนแอจะเป็นเพศที่อ่อนแออ่อนไหวง่ายผู้หญิงนี่จะเป็นเพศที่อ่อนแอและก็อ่อนไหวง่ายและก็เป็นเพศที่หูเบาด้วยเชื่อง่ายอ่าแล้วก็มีบางท่านบอกว่าเขาจึงมีการใส่ตุ้มหูเนาะต่างหูไว้ให้หูทวงหูไว้ให้หนักๆหน่อยคือจะเป็นคนหูเบาผู้หญิงจะเป็นคนที่หูเบาเชื่อง่ายอ่อนไหวง่ายกิงกินน้ำตาล่วงบ่อยแล้วก็แต่ผู้หญิงนั้นเวลาโกรธขึ้นมาแล้วทำอะไรก็ได้ผู้หญิงก็จะบอกว่าผู้หญิงนั้นเกินนะภาษาอังกฤษนี่ว่าเกินบุมันบ่ผู้หญิงนั้นเวลาโกรธมีความโกรธเป็นกำลังอย่าให้แม่โกรธก็แล้วกันถ้าแม่โกรธแล้วก็โอ้โหจอนพาสินขืนหอดแล้วแล้วก็ขำแล้วลอกจอกแบบแบบแบบใส่แบบแบบแบบแบบนะให้ผู้หญิงโกรธผู้หญิงโกรธนี่ทําได้ทุกอย่างผู้หญิงมีความโกรธเป็นกําลังเด็กเด็กมีการร้องไห้เป็นกําลังเบบีเด็กมีการร้องไห้เป็นกําลังเด็กอยากได้อะไรจะร้องไห้เอาผู้ใหญ่ก็จะซื้อให้หาให้เด็กยังมีการร้องไห้เป็นกำลังสตรีมีความโกรธเป็นกำลังแต่สมณะนักบวชบรรพชิตหรือมัง้งหรือพระเราเนี่ยมีขันติเป็นกำลังขันติคือความบดกั้นเป็นธรรมเครื่องเขากิเลสอย่างยิ่งถามว่าพระเราทำไมถึงมีขันติสุดยอดนะพระเรานี่ขันติเอาชนะใจตัวเองเพราะอะไรคารวะส่วนใหญ่เอาชนะใจเองไม่ได้พระเรานี่อยากกินเหล้าก็กินไม่ได้อยากไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงไปสนุกสนานก็ไปไม่ได้อยากฉันอาหารในเวลาวิการก็ไม่ได้อยากมีเมียก็มีไม่ได้อย
นี่แหละพระเราจึงต้องอดทนถ้าใครอยากรู้ว่าอดทนเป็นไงลองมาบวชพระดูหิวข้าวก็ต้องอดทนตอนเย็นแล้วก็ฉันไม่ได้แล้วก็จะมีเมียก็ไม่ได้ที่ชาวโลกเขามีกันแต่พระมีไม่ได้พระที่ต้องมีความอดทนอดกันสมณะนักบวชคือพระนี่จึงมีความอดทนเป็นกําลังขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเกากิเลสอย่างยิ่งกําลังของสมณะนักบวชคืออดทนทนมากทนร้อนทนหิวทนกระหายทนตักทำทนลำบากทนเจ็บใจโดนชาวบ้านว่าให้ก็ต้องอดทนจะไปทำร้ายเขาไม่ได้พระสมณะเป็นผู้ไม่มีศรัทธาพุทธแล้วมีแต่ความอดทนเอ่อพระราชาผู้ทรงเครื่องประดับก็ยังไม่งามเหมือนกับสมณะอิงหงจีวรเก่าๆนั่งอยู่ใต้ลมไม้ด้วยความสงบสำรวมน่าเริ่มใสคันติเป็นกำลังคันติจึงเป็นความอดกั้นเนี่ยเป็นธรรมเครื่องเขากิเลสอย่างยิ่งถ้าไม่มีความอดทนละพาเราก็ไม่สำเร็จนะไม่สำเร็จอรหันต์หรอกนะถ้ามีความอดทนต้องมีความอดทนในการประพฤติปฏิบัติพักเย็นพยายามนะแล้วก็ผู้รู้ทั้งหลายกับพระนิพพานว่าเป็นธรรมมันยิ่งนี่อยากให้ฝรั่งเข้าใจว่านิพพานแปลว่าอะไรนิพพานแปลว่าดับศาสนาอื่นเขาสอนให้ไปสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้าแต่ศาสนาพุทธไม่ได้จุดเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่สวรรค์นะแต่นิพพานแล้วนิพพานแปลว่าอะไรนิพพานแปลว่าดับเย็นดับเย็นถามว่าอะไรดับจิตใจเรานี่มันมันดับเย็นคือจิตใจของเราเนี่มันไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีราคาตัณหาจิตมันจิตมันปล่อยวางเยือกเย็นศาสนาพุทธเป้าหมายก็คือทําจิตให้หมดกิเลสเมื่อจิตไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีกิเลสจิตปล่อยวางได้จิตไม่มีกิเลสนั่นแหละก็เรียกว่าจิตถึงนิพพานคือมันดับกิเลสนิพพานแปลว่าดับดับกิเลสหลายท่านเถียงกันบอกว่านิพพานเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ต้องไปเถียงเมื่อไรที่จิตเราหมดกิเลสเราจะรู้เองว่านิพพานเป็นยังไงนะตัวนี้เป้าหมายสูงสุดในศาสนาพุทธคือกําจัดกิเลสให้หมดไปจากจิตเราให้จิตบริสุทธิ์จิตปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรนั่นแหละคือจิตถึงนิพพานหรือว่าดับทุกข์คือจิตนั้นไม่มีทุกข์อีกแล้วมีแต่ความผ่องใสบริสุทธิ์นั่นคือเป้าหมายในศาสนาพุทธนะเคยพูดเคยพูดอยู่เหมือนกับฝรั่งถามหลวงพ่อชาเนี่ยศาสนาพุทธสอนอะไรพุทธเจ้าท่านให้พลังเขาแบกของหนักดูหนักไม่หนักแล้วก็วางสิพอเขาวางทั้งวันนี่แหละศาสนาพุทธสอนก็คือสอนให้ปล่อยวางสอนให้ปล่อยวางเป้าหมายในศาสนาพุทธคือสอนให้ปล่อยวางธรรมะมีแต่มากมายในพระไตรปิฎกนะหลายเล่มนะแต่ว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือปล่อยวางไม่ยึดติดกับอะไรคือพระนิพพานนั่นเองเป้าหมายสูงสุดคือนิพพานจิตหลุดพ้นจากกิเลสนิพพานแปลว่าดับดับร้อนดับดับร้อนแล้วนิพพานแปลว่าดับแล้วก็เย็นแล้วเหมือนไฟที่มันดับนะมันไม่ร้อนแล้วมันเย็นแล้วอย่างเช่นว่าคนอินเดียก็หงข้าวข้าวสุกนี่เขาบอกว่าข้าวนิพพานคือข้าวมันข้าวมันอ่ามันเย็นแล้วมันมันสุกแล้วอย่างนี้คนอินเดียเขาเรียกกันนิพพานเป็นภาษาอินเดียอินเดียโบราณเขาบอกมันดับมันเย็นแล้วคือมันไม่มีทุกข์นั่นเองสุดท้ายคือนิพพานก็คือไม่มีทุกข์จิตใจไม่มีทุกข์แล้วจิตใจไม่ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงถ้าเราถ้าจิตใจเราจะมีความโลภความโกรธความหลงเราก็มีทุกข์อยู่ทุกข์เพราะจิตใจเรามีความอยาก
อยากมากก็ทุกมากอยากน้อยก็ทุกน้อยไม่อยากก็ไม่ทุกยึดมากก็ทุกมากไม่ยึดก็ไม่ทุกหยุดยึดก็หยุดทุกก็คือเมื่อจิตปล่อยวางจิตก็สงบเย็นเมื่อจิตสงบเย็นจิตก็ไม่มีทุกข์นั่นแหละถึงนิพพานเห็นไหมผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมยิ่งผู้กําจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยที่นักบวชของเราเนี่ยอาตมาไปเห็นหลายวัดขังสัตว์ขังเอาสัตว์มาขังเอานกมาขังไม่ได้นะมันผิดพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้พระเนี่ยขังสัตว์ไม่ให้พระไปไปเบียดเบียนสัตว์ผู้เบียดเบียนสัตว์อื่นให้ลําบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยพระพุทธเจ้าว่าผู้กําจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยถ้าพระเรายังไปฆ่าสัตว์ไปเบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่ก็ไม่เชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยบรรพชิตต้องไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นว่าคนหรือว่าสัตว์ไม่ให้เบียดเบียนแล้วก็ผู้ทําสัตว์อื่นให้ลําบากอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นสมณะเลยสมณะแปลว่าผู้สงบสามนีนแปลว่าเหล่ากอของสมณะเหล่ากอของผู้สงบสมณะแปลว่าผู้สงบถ้าถ้านักบวชนี่ถ้าถ้าทําสัตว์อื่นให้ลําบากอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นสมณะเลยสมณะต้องไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ทําให้อื่นลําบากพระเราดิอย่าไปทําให้โยมเดือดร้อนอย่าไปทําให้โยมลําบากอย่าไปทําให้พระเดือดร้อนอย่าไปทําให้พระลําบากอย่าไปทําให้สัตว์ทั้งหลายเดือดร้อนอย่าไปทําให้สัตว์ทั้งหลายลําบากจึงจะชื่อว่าเป็นสมณะนะแล้วก็การไม่พูดร้ายการไม่ทําร้ายพระเราต้องไม่ไปพูดร้ายต้องไม่ไปต้องไม่ไปโกหกต้องไม่ไปหลอกลวงชาวบ้านหรือพระก็ตามไม่หลอกลวงใครไม่โกหกใครไม่ทําร้ายใครไม่ว่าร้ายใครไม่พูดร้ายไม่ทําร้ายใครสมณะนี่ต้องไม่พูดร้ายไม่ทําร้ายใครพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่าถ้าหากโจรหรือว่าคนร้ายนี่เขาเอาเลื้อยมาตัดแขนตัดขาพระให้ขาดถ้าพระองค์ไหนโกรธโยมนะทําจิตรุษร้ายโยมโกรธโยมนะไม่เชื่อว่าเป็นสาวกพระพุทธเจ้าเลยขนาดท่านน่าศาสนาพุทธเนี่ยถ้าถูกโจรเขาตัดแขนตัดขาเราห้ามโกรธให้แผ่เมตตาให้เขาจึงจะเชื่อว่าเป็นสาวกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ให้ไม่ให้พระเนี่ยไปคิดหลายต่อเขาให้มีเมตตาเขาอย่างเดียวนะนี่คือเอ่อเอ่อนี่คือศาสนาพุทธนะเราจึงจะเห็นว่าพระเราเนี่ยจะไม่ไปเบียดเบียนชาวบ้านมีน้อยหรอกส่วนมากจะไม่เบียดเบียนเราจะเห็นว่าบางศาสนาอื่นนะ่ะเขาฆ่ากันหรืออัตตาตัวตนก็บ็อกซิ่งก็ประทะกันแต่ศาสนาพุทธไม่ให้เบียดเบียนใครหรือว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวเราของเราเพราะสุดท้ายก็ต้องตายหมดทิ้งร่างไว้ในโลกหมดเลยเอาอะไรไปด้วยไม่ได้เลยมาจากความว่างเปล่าไปกลับไปสู่ความว่างเปล่าแล้วก็อย่างมากก็มีแต่บุญกระบาปไปติดตามเราเพราะศาสนาพุทธยิงไม่ให้พระไปเบียดเบียนใครไม่ให้ทําลายใครแล้วก็การสํารวมในปาติโมกปาติโมกนี้ก็เป็นศีลของพระเช่นพระเราสวดปาติโมกศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อรักษาความจริงมานอกปฏิโมกเป็นไม่รู้กี่พันข้อแล้วให้สํารวมก็แล้วกันเช่นคัดในปฏิโมกนี่ก็เป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคพระเราเนี่ยต้องเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคด้วยนะไอ้ตัวนี้สําคัญมากเลยนะตัวนี้สําคัญมากเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอ่าต้องเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคคือพระเราเนี่ถ้าฉันมากเกินไปถ้าพระเราไปฉันมากนะสังเกตดูฉันแล้วนี่มันจะรู้สึกอึดอัดแล้วก
นั่งท้องตึงนั่งตาก็หย่อนนั่งท้องตึงนั่งตาก็หย่อนแล้วก็แล้วก็จะง่วงหลับนั่งสมาธิไม่ค่อยสงบถ้าชัดมากนี่มันจะเป็นอุปสรรคในการฝึกสมาธิพระพุทธเจ้าว่าสมัยก่อนนะพระพุทธเจ้ายังไม่ห้ามพระข้าวิบินบาตตนตนตนตนยินก็ได้นะสมัยก่อนพระอุทายีท่านบอกว่าท่านไปแล้วก็ตอนแรกพระพุทธเจ้าห้ามต่อมาพุทธเจ้าห้ามไม่พระฉันเลยวิเลยเวลาวิการไปห้ามไม่ให้ฉันพระอุทายีท่านก็บอกว่าโอ้ท่านรู้สึกเสียใจพระพุทธเจ้าว่าถ้าฉันน้อยโรคโรคภัยก็น้อยถ้าฉันมากโรคภัยก็ยินมันก็มากเพราะฉันมากมันก็ทําให้อ้วนแล้วก็มีไขมันมีอะไรลูกความดันอะไรต่างๆตามมาท่านว่าฉันพอประมาณไม่ให้ฉันมากพระอุทายีท่านก็เสียใจท่านก็บอกว่าท่านฉันมากท่านก็ท่านก็ดันทุลังท่านไปท่านก็แข็งแรงอยู่แต่ว่าท่านบอกว่าแต่ในเมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยท่านรักพระพุทธเจ้าท่านก็ทําตามท่านเคารพท่านบอกว่าเป็นบิณฑบาตตอนเย็นนะ่ะเจอเจอโคพวกโคพวกชาวบ้านเนี่ยพวกวัวโคนเขาจะเข้าบ้านก็แตกตื่นท่านวิ่งหนีชาวบ้านก็ตกใจท่านมั่งเดินไปล่มคุมมั่งท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติท่านก็เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าบัญญัติต่อไปเลยเที่ยงไปแล้วห้ามพระฉันพระตาหารให้ฉันเฉพาะนำพระนะคือนำผลไม้เพราะว่าถ้าพระฉันมากแล้วเดี๋ยวพระเราไม่ค่อยได้ทํางานบรรยกใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมันจะอ้วนเดี๋ยวมันจะเกิดกิเลสมากแล้วก็มีกําลังมากแล้วก็นั่งสมาธิก็งกงกมันเป็นอุปสรรคในการรู้ธรรมรู้ใครก็เจ็บก็มากท่านจึงไม่ให้พระสันมากให้รู้ประมาณในการบริโภคแล้วก็เทรวมกันในบาทนะพวกเขาเสียกันแล้วก็ฉันฉันเพื่อมีชีวิตอยู่ไม่ให้ยึดติดในรสอาหารถ้าไปหลุกไหลรสอาหารแล้วมันจะมีการสแสวงหาเป็นกิเลสวันไหนไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนามันก็ทุกข์อีกนั้นฉันอะไรก็ฉันไปเหมือนท่านพระมหากัจจปะเดินไปบิณฑบาตแล้วก็มีคนเป็นโรคเลือนนี่ใส่บาตรในท่านเลี้ยวนิ้วนิ้วมือก็หลุดไปในบาตรของท่านผสมทั้งเลือดทั้งน้องนะหลุดไปนิ้วเขาเป็นโรคเลือนนี่หลุดไปท่านทําไงรู้ไหมพอไปนั่งฉันนี่ท่านก็หยิบนิ้วที่เป็นโรคเลือนออกออกจากบาตรท่านก็นั่งฉันเฉยท่านฉันแบบไม่ยึดติดท่านปล่อยวางนะเป็นอรหันฉันแค่มีชีวิตอยู่แค่ไม่ตายเท่านั้นเองไม่ให้ยึดติดต้องฉันแบบนี้พาเรานะไม่เช่นนั้นถ้ายึดติดรถอาหารแล้วก็เป็นหนี้ชาวบ้านเนี่ยเกลียดมากนะแต่พอเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอย่าไปฉันมากนะถ้ามุ่งจะฝึกจิตแล้วก็การนอนการนั่งในอันในที่อันสงัดการนอนการนั่งต้องนั่งต้องนอนที่สงัดก็คือในแท้ที่สงบไม่พุกพลาดไม่วุ่นวายอาตมาจึงชอบอยู่ป่าช้ามันไม่พุกพลาดไม่วุ่นวายมันสงบดีถ้าตอนเย็นเย็นสายลมพัดกลางคืนทุ่มสองทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มลมพัดมาเย็นเย็นเดือนไงไงสายลมพัดแล้วก็มีเสียงสุนัขหอนบูเดินจุกกลมในป่าช้านี่แม่สุดยอดเลยบรรยากาศดีมากเลยยิ่งมีการเผาศพด้วยแล้วแม่สุดยอดเลยเป็นความสุขจากการสงบท่านว่าการนอนกระนั่งในที่อันสงัดนะพาเราแล้วก็ความมันประกอบในการทําจิตให้ยิ่งอันนี้ทำบุญอย่างนี้เป็นคำสอนสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็คือพยายามฝึกจิตเราให้เจริญยิ่งขึ้นไปอย่าหยุดอยู่กับที่นะถ้าจิตเราสูงยิ่งขึ้นไปจิตไม่มีสมาธิก็ให้มีสมาธิจิตมีความโลภก็ให้ออกจากความโลภความโกรธความหลงละราคาตัวสามาทําจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสทําจิตให้ได้ชานหนึ่งชานสองชานสามชานสี่ชานห้าชานหกชานเจ็ดชานแปดเรื่องวิปัสสนาจนจิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจิตหลุดพ้นจากกิเลสได
หูทิพย์ตาทิพย์ดูจิตพื้นระลึกชาติได้แสดงฤทธิ์ทั้งปวงได้ทำอาสวะสิ้นกิเลสปายระวิชาและก็จิตหลุดพ้นจากกิเลสจนเป็นอรหันต์นั่นแหละเป้าหมายสูงสุดการฝึกจิตของเราอย่าไปหยุดอยู่กับที่ชีวิตคือการต่อสู้สตูคือยาชูกำลังชีวิตชีวิตคือการต่อสู้สตูคือยาชูกำลังคำมนาวัตตีลูกูสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมปัจจวัตชีวิตชีวิตคือความเป็นอยู่ของสัตว์โลกนี้ชีวิตก็คือนิยามของชีวิตเนี่ยหลายคนก็ตั้งนิยามไปบางคนบอกว่าชีวิตคือการต่อสู้พอเกิดมาแล้วก็ต้องต่อสู้ในการดิ้นรนทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีแต่ต่อสู้ต้องทําการทํางานหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวบาแปรกล้างนวนปากกัดตีนทีบหาอยู่หากินไปดิ้นรนทุกวันทางอาหารมาใส่ปากใส่ท้องทุกวันถ้าไม่ต่อสู้ไม่หาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวมันก็ทุกข์หิวก็ทุกข์ดังนั้นจึงต้องต่อสู้ดิ้นรนหาเงินหาทองหาอาหารมาบำรุงร่างกายเลี้ยงครอบครัวเพราะว่าบางคนก็บอกว่าชีวิตคือการต่อสู้บางคนก็บอกว่าชีวิตคือชีวิตคือชีวิตก็คือชีวะน่าจะมาจากคำว่าชีวะคือเป็นอยู่คือยังมีอยู่ยังมีลมหายใจอยู่ชีวะคือยังเป็นอยู่มาจากมาจากยังเป็นอยู่คือยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ชีวะยังเป็นอยู่คือความเป็นอยู่ชีวิตคือความเป็นอยู่คือยังไม่ตายมาจากว่าชีวะยังมีชีวิตอยู่คือยังไม่ตายยังไม่หมดลมหายใจนี่คือชีวิตคือความเป็นอยู่นั่นเองถ้าถ้าถ้าสิ้นชีวิตก็คือไม่มีชีวิตอยู่แล้วแตกสลายไปชีวิตทีนี้คือเมื่อชีวิตยังมียังมีลมหายใจอยู่ยังมีชีวิตยังมีความเป็นอยู่อยู่นะยังมีชีวะชีวิตน่าจะมาจากว่าชีวะคือยังเป็นอยู่คือยังมีลมหายใจอยู่ยังทำมากินได้อยู่ยังใช้ชีวิตได้อยู่ทีนี้ชีวิตนั้นถ้าเราถ้าเรายังเรายังมีชีวิตอยู่ถ้าเราเอาชีวิตไปใช้ทางที่ผิดไปทําบาปทํากรรมมันก็เป็นบาปพาตัวเองไปลงนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เป็นสัตว์ถ้าชีวิตนี้ไปสร้างแต่คุณงามความดีมีการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาก็จะพาตัวเองไปสู่สุขติสวรรค์ภมโลกหรือนิพพานชีวิตก็จะมีคุณค่าชีวิตน่าน่า,นาจะมาจากว่าชีวะว่ายังเป็นอยู่ยังมีลมหายใจยังไออุ่นอยู่ยังยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ยังคือความหมายของชีวิตคือยังต้องทำมาหากินอยู่ยังต้องมีชีวิตยังต้องเป็นอยู่มีความเป็นอยู่เรียกว่ายังมีชีวิตเหมือนกับคนที่ลมหายใจเขาบอกอ๋อยังหายใจอยู่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าไม่หายใจก็คือตายชีวิตคือความเป็นอยู่ยังมีธาตุสี่ขันห้าอยู่แต่ว่าเมื่อเมื่อชีวิตมีอยู่แล้วจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือทางที่ถูกเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าใช้ทางที่ผิดประมาทก็เหมือนคนที่ตายแล้วจึงจะมีชีวิตอยู่แต่ผู้ใดไม่ประมาทถึงตายแล้วก็จะเหมือนเหมือนยังเป็นอยู่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็นิยามกับคำว่าชีวิตหลายคนหลายท่านก็ให้ความนิยามไปชีวิตคือการต่อสู้มั่งตัวคือยาชูกำลังมั่งก็ว่ากันไปชีวิตหรือใครจะมีหรือใครจะให้ความหมายของชีวิตที่แตกออกไปจากนี้หรือเปล่าว่าชีวิตคืออะไรความหมายของชีวิต
ร่างกายมันมีอยู่สองส่วนคือกายกับจิตกายกับจิตธาตุสี่กันห้าดินน้ำลมไฟผมคนเล็กปันหนังเนื้ออินกระดูกมีเป็นธาตุดินธาตุน้ำคือน้ำเลือดน้ำน้องน้ำมูกน้ำลายธาตุลมคือลมหายใจเข้าหายใจออกธาตุไฟคืออุณหภูมิในร่างกายไออุ่นเมื่อประกอบกันเข้าแล้วก็มีมีรูปแล้วก็มีนามมีจิตวิญญาณเข้าไปสิ่งอยู่หรือว่าจะมีชีวิตอยู่เมื่อแตกสลายไปทั้งสองฝ่ายก็สลายไปด้วยกันธาตุดินน้ำลมไฟก็แตกสลายไปกระดูกก็ไปอยู่ในขวดโหลหรือว่าถูกฝังหรือถูกเผาแล้วก็จิตวิญญาณนั่นก็ก็ต้องไปบังเกิดในที่ใหม่จิตดับปุ๊บก็เกิดขึ้นที่ใหม่บัดฟังเกิดที่ใหม่อาจจะไปสวรรค์นรกไปสุรกายสัตว์เอกสารก็แล้วแต่ตามบุญตามบาปที่ทำที่ตัวเองทำอันนี้ก็คือชีวิตชีวิตของสัตว์ทั้งหลายคือความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าชีวิตของใครจะมีความหมายมีคุณค่าหรือใครจะใช้ชีวิตในทางที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าประเชียชาติเกิดเชียชาติเกิดชีวิตนี้ชาตาคือคือการเกิดนะมรณะก็คือตายอันนี้ก็คือความหมายของความหมายของชีวิตคือความเป็นอยู่เมื่อความเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องชีวะก็คือความเป็นอยู่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าตายก็คือสิ้นชีวิตไม่มีชีวะไม่มีชีวิตอยู่อันนี้ก็คือใครจะให้ความหมายหรือนิยามที่ดีกว่านี้ไหมมีบอกอันนี้ก็วันมาคะบูชาอันนี้ก็วันมาคะบูชาผมเข้าใจกันแล้วเนาะเจตมาอธิบายวันมาคบูชามาที่พระสงฆ์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปล้วนจะเป็นพระอรหันต์หมดเลยมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายกันคือต่างฝ่ายต่างมากันมารวมกันในที่วัดเวรุวัตเป็นวัดแรกในพุทธศาสนาวัดป่าไผ่อุทยานของพระเจ้าพิมพิสารเป็นวัดป่านะแล้วก็พระพุทธเจ้าก็แสดงโอวาทปฏิโมกดังที่ว่ามานั่นแหละพระประจันวันเพ็ญด้วยพระจันเต็มดวงวันมาคบูชาวันจริงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามปีนี้เนี่ยก็วันเขาเรียกว่าบางท่านเขาเรียกว่าวันจตุลมคสันนิบาตพาทั้งหมดล้วนแต่พระพุทธเจ้าบวชให้หมดเลยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นแบบนี้ชาวพุทธก็เลยคือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าส่งสาวกไปประกาศศาสนาว่าเธอจงไปตามตามที่ต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแต่อย่าไปด้วยกันสององค์งนะไปไปที่ละองค์มันไม่ใช่ที่โลงไปทางละองตอนแรกนะท่านส่งสาวกไปประกาศศาสนานะตามที่ต่างๆแล้ววันนั้นก็มารวมกันนะมามารวมกันที่เวทวัดเวรุวันวัดแรกนะพุทธเจ้าก็แสดงโอวาทปฏิโมกขชาวพุทธก็เลยรับเลือกถึงวันนี้ก็เลยมีการเรียนเทียนจุดเทียนกันนี่ก็หวังว่าคงจะเข้าใจกันเป้าหมายในศาสนาพุทธก็คือสอนให้ปล่อยวางถ้ายึดมากก็ทุกข์มาก
่ไม่ยึดก็ไม่ทุกหยุดยึดก็หยุดทุกนี่ก็หวังว่าคงจะเข้าใจกันอันนี้ก็คือก่อนหมดเวลาเรามาฟังตัวนี้ดูองค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมากทานยังไงถึงจะมีผลมากเรามาดูกันภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาอุบาสิกาอุบาสิกาชื่อนันทมารดาชาวเมืองเวลุกันดกะกันทกะนะกันดกะนั้นถวายทักษินาอันประกอบด้วยองค์หประการในภิกษุสงฆ์มีสาริบุตรและโมกระนะเป็นประมุขก็ทักษินาอันประกอบด้วยองค์หประการเป็นอย่างไรที่สุดทั้งหลายองค์สามของผู้ให้ทายกและองค์สามของผู้รับปฏิกรรมองค์สามของผู้ให้เป็นอย่างไรคือหนึ่งก่อนให้เป็นผู้ดีใจสองกำลังให้อยู่ย่อมยังกิจให้เลื่อมใสสามคันให้แล้วย่อมปลื้มใจนี่แหละองค์สามของผู้ให้คือจะได้บุญมากนะองค์สามของผู้รับเป็นอย่างไรคือหนึ่งเป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากหรือปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะสองเป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อกําจัดโทสะสามเป็นผู้ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อกําจัดโมหะนี่แหละองค์สามของผู้รับอย่างนี้แหละองค์สามของผู้ให้และองค์สามของผู้รับพิสูจน์ทั้งหลายทักษินาที่ประกอบองค์หกประการย่อมมีเพื่อประการอย่างนี้แหละการถือประมาณบุญแห่งทักษิณาที่ประกอบไปองค์หกประการอย่างนี้ว่าห่วงบุญห่วงกุศลมีประมาณเท่านี้นําสุขมาให้มีอารมณ์เลิศมีอารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์นะเป็นไปเพื่อสิ่งน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสุขดังนี้ไม่ใช่ทําได้ง่ายโดยที่แท้บุญแห่งทักษิณาย่อมมีย่อมถึงการนับว่าเป็นห้วงบุญห้วงกุศลที่จะนับไม่ได้ประมาณไม่ได้เป็นกองบุญใหญ่ทีเดียวเปรียบเหมือนการถือเอาประมาณแห่งน้ําในมหาสมุทรว่าเท่านี้อารหัตเท่านี้ร้อยอารหัตเท่านี้พันอารหัตหรือเท่านี้แสนอารหัตไม่ใช่ทําได้ง่ายโดยที่แท้น้ําในมหาสมุทรย่อมถึงกันนับว่าเป็นห้วงน้ําที่จะนับไม่ได้ประมาณไม่ได้เป็นห้วงน้ําใหญ่ทีเดียวฉะนั้นพูดง่ายก็คือเวลาโยมจะทําบุญนะให้มีจิตเลื่อมใสดีใจกําลังให้อยู่ก็ก็ดีใจให้เสร็จแล้วก็ปลื้มใจคิดถึงทีหลังก็ห้ามเสียดายให้รู้สึกปลื้มใจคิดเท่าไหร่ก็ปลื้มใจให้ครบสามอย่างนี้ก่อนให้กําลังให้หลังให้ก็ให้ปลื้มใจศรัทธานะแล้วก็ผู้รับผู้รับทานนะพระสงฆ์องค์เจ้าสําเร็จแล้วแต่ต้องเป็นผู้ปราศจากราคะหรือกําลังปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะต้องเป็นผู้ปราศจากโทสะหรือกำหรือหรือปฏิบัติเพื่อกําจัดโทสะต้องเป็นผู้ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อกําจัดโมหะก็คือพระต้องไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีโมหะแต่ว่าหรือกําลังปฏิบัติอยู่ก็ได้เพื่อกําจัดถ้ามีครบสามอย่างแล้วก็ให้คุณรับแบบนี้ได้บุญมากพระพุทธเจ้าว่าที่สุดทั้งหลายทักษิณาที่ประกอบด้วยองค์หกประการย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แหละการถือประมาณบุญแห่งทักษิณาที่ประกอบด้วยองค์หกประการอย่างนี้ว่าห่วงบุญห่วงกุศลมีประมาณเท่านี้นําสุขมาให้มีอารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสุขดังนี้ไม่ใช่ทําได้ง่ายโดยที่แท้บุญแห่งทักษิณานั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลที่จะนับไม่ได้ประมาณไม่ได้เป็นกองบุญใหญ่ทีเดียวเป็นเป็นกองบุญใหญ่ทีเดียวเปรียบเหมือนการถือเอาประมาณแห่งน้ําในมหาสมุทรว่าเท่านี้อรหัตเท่านี้ร้อยอรหัตเท่านี้พันอรหัตหรือเท่านี้แสนอรหัตไม่ใช่ทําได้ง่ายโดยที่แท้น้ําในมหาสมุทรย่อมถึงการนับว่าเป็นห้วงน้ําที่จะนับไม่ได้ประมาณไม่ได้ประมาณไม่ประมาณไม่ได้เป็นห้วงน้ําใหญ่ทีเดียวฉะนั้นทําบุญแบบนี้จะได้บุญมากหวังว่าคงเข้าใจกันเนาะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะก
ขอความสุขความสวัสดีความร่มเย็นแห่งจิตแห่งใจจงมีแด่สาธุชนทุกคนทุกท่านนะขอเจริญธรรม